हेलो एवरीवन वेलकम टू टाइम्स ड्राइव और टाइम्स ड्राइव के स्पेशल सेगमेंट जिसको हम बोलते हैं टी डी एड्डा जिसमें हम इंडस्ट्री के ऑटोमोबिल इंडस्ट्री के अलग अलग लीडर्स अलग अलग हस्तियों से बात करते हैं उनसे डिस्कस करते हैं और आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर जितेंद्र शर्मा फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ओकिनावा ऑटोटेक प्राइवेट लिमिटेड थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस आई होप एवरी इज फाइन एट योर एंड एंड विद ऑल थिंग्स है uh my first question to you is that how okinawa how okinawa has changed in last one and half year how the strategies have changed after the uh, covid waves that we have seen in last one and half year and wahan par aapko kya lagta hai kis tarah se aapki strategy mein badlav aaya aur aapko ye ab is time pe now the second wave is almost set settling down with all the precautions that everyone is taking to aapko aage ka kya lagta hai kis tarah se aap okinawa aage badh raha hai that's sure if you see for last one and a half year of course it was a challenging for everyone because this pandemic i, I think in our life cycle everyone has seen its first time and it's a very big problem for all of us as a industry as a human being but in this time of course as a company we have uh, there is lots of challenges but as a company okinawa we have converted this challenges into opportunity like we are making a good uh, build a good team how to make that work for the consumer how to make our product more affordable for the consumer and of course the new things are coming in our uh, factory or industry like making the sap implementation at our factory at our dealer end then bringing that dealer management systems and like this this of course like because that time we could not approach to the dealers because because of the pandemic is a lockdown was there so we bring our uh, online platform for buying the vehicles for the consumer and we ask our dealers to bring the vehicles to the doorstep of the dealers to give them the test drive they can understand the product and they can buy the product accordingly so this type of because overall industry has changed the now the psychology of the customer has changed in this pandemic because they want the uh, cost effective product because of the of course of economics was going down so that is one of the reason people was thinking that there must be affordable product for them and in this pandemic because of all these issues of corona people are avoiding the public uh, transport also so they want the product for their own use where it should be affordable because if you go for the ic engine of course the running cost is expensive for them and that is the way uh, people are thinking let's go for the ev and of course it is bringing the good environment for the society also so in in one and a half year lots of uh, things are changing for of course for the overall uh, scenario for the, our nation and of course for the industry also for ev especially because people are more focusing for ev they also understand it's a future uh, commuting way of life so uh, that is the way okinawa also thinking that way and we are bringing affordable product for our consumer okay So, sir, uh, what were the biggest challenges? If you can point out some of them in last one or so year, and what are your priorities ahead after uh, this second wave? How do you see in uh, what things are going to change in next few months? If you see the lots of challenges was the because of the lockdown, the dealership was closed. Hmm. People cannot approach to the dealership. Second wave by the supplier side because Okinawa have more than ninety two percent localized part. Our supply chain is in India. so that is the way we cannot bring the components to our factory to manufacturing the uh, vehicle third thing is because of the lockdown and the this corona so manpower issue was also a bit challenge for the overall industry we could not get the sufficient manpower mm-hmm. so like this there are lots of different things which are coming up and as a company we are uh, just taking as a challenge and we want to, uh, to convert this challenge to opportunity like bringing online platform for the selling purpose we are uh, acquiring the component from the supplier for making the two months three month uh, consignment at our factory so that if some problem will going to happen in future how to take care that thing so these are the things we have taken as a strategy business strategy and we are dealing in that way okay sir uh, so now let's talk about the recent fame to announcement that we heard a couple of days back so uh, okinawa has also slashed down the prices of their scooters so iske mm-hmm. price mein jitna bhi reduction ab hua hai and that, this is a much needed step i think puri uh, industry electric uh, two wheel industry iski taraf dekh rahi thi and that has finally happened 
सो इसके बाद अब क्या लगता है कि सेल्स बूस्ट करने में ये कितना मदद करेगा एंड कस्टमर्स इसमें इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को लेकर कितना और आगे बढ़ेंगे एंड कितना वो कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा कस्टमर के अंदर देखिए अगर आप बात करें अफकोर्स ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा मूव है जो इंसेंटिव उन्होंने बढ़ाया है ओकिनावा ने अपने प्रोडक्ट प्रोफाइल के अंदर अगर आप देखें तो अठारह हजार रुपये तक हमने कॉस्ट डाउन किया अपने प्रोडक्ट के अंदर दैट इज आई प्लस प्लस जो प्रोडक्ट अभी लाख रुपए से ऊपर होता था इट इज कम्स अंडर द बाइंग कैपेसिटी ऑफ ए कंज्यूमर तो इसकी वजह से अगर आप देखेंगे बिकॉज बाय द सेम टाइम पेट्रोल के प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं इट इज मोर देन हंड्रेड रुपीज तो लोग ईवी की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं और बाय द सेम टाइम जब कॉस्ट इसकी कम हुई है तो उसकी वजह से मार्केट में ऑफकोर्स दिस ब्रिंग ए ब्रिग बूस्ट फॉर द ई बट इसके साथ एज ए इंडस्ट्री अगर हम बात करें हमें बहुत सी चीजें आगे एज ए स्टेक होल्डर गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से काम कर दिया बट एज ए ओ एम एज ए स्टेक होल्डर वेदर इज ए कंज्यूमर इज ए आवर डीलर सप्लाई वी हैव टू वर्क टुगेदर तो उसके लिए अभी जितने भी नए प्लेयर्स आ रहे हैं जो पहले प्लेयर्स अवेलेबल है हमें ये सोचना पड़ेगा ई वी मार्केट है इट इज फॉर द मास इट इज नॉट फॉर द नीच तो हमें अपने प्रोडक्ट लाइन को उस कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से इंडियन कंज्यूमर को देना पड़ेगा ताकि वो उसको ले सके और वो कन्वर्ट हो सके आई सी इंजन टूवर्ड्स द ई वी बिकॉज इंडिया इज ए कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट द साइकोलॉजी ऑफ इंडियन कंज्यूमर इज ऑल टूगेदर डिफरेंट दे ऑलवेज थी इट्स वैल्यू फॉर मनी इट शुड बी गुड क्वालिटी एट द रिजनेबल कॉस्ट सो एज ए ओ ई एम एज ए ओकिनावा वी आर प्रोवाइडिंग द गुड अफोर्डेबल प्रोडक्ट फॉर आवर कंज्यूमर बिकॉज इफ यू सी आफ्टर बी एस सिक्स द कॉस्ट ऑफ द वहीकल इज ऑलरेडी एज इंक्रीज इट इज मोर देन द ई वी वहीकल Uh, as on today, because already the incentive has come in a big way. So hmm. today we are very clearly says that EV is more affordable for the consumer against the IC engine. And as a stakeholder, not Okinawa, maybe other industry player, they have to bring their product cost down so that the overall consumer will think about the EV. It's not for one company; it is for the overall ecosystem. That's so that's in that way, I think we have to move ahead. अगेन सर इसके अलावा कस्टमर कॉन्फिडेंस की जैसे हम बात कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि ये सब्सिडीज जो गवर्नमेंट ने अनाउंस करी हैं इसके बाद वो कस्टमर जो फुटफॉल था अभी फिलहाल उतना रिटेलर्स के यहाँ पे फुटफॉल नहीं है बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन बट स्टिल डू यू थिंक कस्टमर विल कम एंड उस पहले के मुकाबले आपको ज्यादा फुटफॉल या ज्यादा कस्टमर्स देखने को मिलेंगे बिकॉज द प्राइस ऑफ कम डाउन एंड नाउ कस्टमर विल स्टार्ट गोइंग फॉर क्योंकि उनकी थोड़ा रीच में अब प्रोडक्ट आने लग जाएंगे तो वहाँ पे आपको लगता है कि वो एक स्टेप आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है या नहीं आपको ये कैसे लगता है ऑफ कोर्स अगर आप देखेंगे तो इससे कस्टमर का फुटफॉल ऑफ कोर्स इट विल इंक्रीज क्योंकि कंज्यूमर जब कंपेयर करता है बिकॉज इन इंडिया व्हेन यू बाय टू व्हीलर इट्स ए फैमिली डिसीजन बिकॉज व्हेन वी राइड व्हीकल वी हैव टू डिस्कस फैमिली विच वहीकल वी हैव टू फॉर इट एंड वेदर इट्स अफोर्डेबल और नॉट इट्स नॉट ए मोबाइल बाइंग सो ऑफ कोर्स द फुटफॉल विल इंक्रीज इन ए बिगर वे बिकॉज आज का प्रोडक्ट ई का प्रोडक्ट आज की जो कैपिटल कॉस्ट है अपर्ड अपफ्रंट कॉस्ट है वो कंज्यूमर की पॉकेट को अलाउ करता है दूसरा उसकी जो रनिंग कॉस्ट है ऑलरेडी इट इज वन टेंथ ऑफ द वट द आई सी इंजन वहीकल्स आर रनिंग कॉस्ट दूसरा इसके अलावा जो एक चीज और ध्यान देने वाली है कि इसके जिसकी वजह से कंज्यूमर और ज्यादा आएगा आई थिंक दैट दैट इज गोज फॉर द मेक इन इंडिया कंसेप्ट बिकॉज वे आर द ई वी वहीकल आर मोर अफोर्डेबल मोर लोकलाइज प्रोडक्ट आई थिंक दे हैव ए गुड क्वालिटी प्रोडक्ट तो कंज्यूमर हैव मोर कॉन्फिडेंस ऑन द प्रोडक्ट it is make in india where the quality can be cannot be compromised it can be taken care at the reasonable cost so of course it will bring a big boost to the market okay and so in terms of technology what sort of uh, advancement do you see in coming years kya badalta aap dekh rahe hain what do you expect ki ye cheez technology ke hisab se aane wale kuch saalon mein badalna chahiye and what are your plans uh, regarding that if you see like ev agar last three years ya four years mein dekhe the technology has changed a lot like initially jab ev start hua tha they are coming with the lead acid battery but now they come with advanced battery it's a lithium ion battery and of course uh, it's not only battery there is a lots of synchronized between between the power train of the ev where iot and artificial intelligence features are already added in the ev like in okinawa product we already have a iot enabled vehicle it means you can control your complete scooter with your smartphone so there is a lots of technology where as the ic engine there is a बॉटल नैक दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यू यू कैन नॉट इन्वॉल्व इन द आई सी इंजन बट इन द ई वी इट्स वेरी ईजी बिकॉज ई वी नाउ बिकम मोर नॉट इलेक्ट्रिक वहीकल बिकम मोर इलेक्ट्रॉनिक वहीकल तो इलेक्ट्रिफिकेशन इज ऑलरेडी हैपनिंग इन द वहीकल एंड दिस टेक्नोलॉजी इवॉल्विंग एवरी डे 
there is a continual improvement in the innovation the technology is coming and every day new technology whether it's a battery technology it's a motor technology earlier it's a hub motor was coming mm -hmm. now it's a mid drive motor is coming now even the gear motor is also coming in the yeah, in the ev and okinawa is already working on that uh, new technologies like whether it's a hub motor to uh, shift to the mid drive motor mid drive to the gear motor and uh, with the lithium ion whether it's for nmc technology then coming to lithium phosphate and uh, so on so this technology okina is adopting whatever is the uh, future technology we are working on that again so uh, right now okinawa is around uh, six uh, scooters in the portfolio uh, which uh, yani around 60 km range se start hote hain 140 km km range tak jate hain so ye aapko kya lagta hai pichle 6 saalon mein from the day you entered the indian market in 2015 uske baad se aapki kya learnings rahi hain indian market ko lekar and aapko kya lagta hai ki aur kuch kaise aur naye step lene ki zarurat hai aane wale kuch saalon ke liye kyunki ye technology jo hai develop hogi aane wale saalon mein aur competition badhega aur naye players market mein enter ho rahe hain so wahan par aapko kya lagta hai okinawa ka road map kya hai aage aane wale kuch saalon ke liye जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी जो टेक्नोलॉजी नई इवॉल्व हो रही है ओकिनावा इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट जैसे अगर हम बात करें पावर ट्रेन के अंदर ओकिनावा के ऑलरेडी वी हैव द आई पी आर फॉर दैट पेटेंट फॉर दैट द कम्प्लीट वेदर इट्स मोटर कंट्रोलर एंड द बैटरी बी एम एस उस पर हम ऑलरेडी काम ऑलरेडी हमारा टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डेवलप हो चुका है लेकिन अभी जो नई चीज़ें इस, इसके अंदर आ जा रही है जैसे हाफ मोटर से मैंने बताया सेंटर मोटर होगी देन इट्स ए गेयर मोटर होगी देन ऑफकोर्स दैट केमिस्ट्री ऑफ दिस changes from battery from lead acid to lithium and uske na chemistry are changing every day third is the iot and the artificial intelligence that is the need of it all ki aapko pata hai ki aapka vehicle aaj ke stage pe hai over the cloud you can do the modification on the product agar uske na battery mein koi issue hai to you can do the preventive maintenance there is alarm coming on about the preventive maintenance so this type of things are already coming agar 4 saal mein jo hamara jo isme learning aayi hai wo learning ye hai ki customer ki need kya hai बिकॉज एज ए ओ एम एज ए कंपनी इफ यू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर नीड्स ई वी में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि लोग सोचते हैं कि वट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर कि अगर हम चार्ज कहाँ करेंगे वही चीज ओके नाव ने दिया या वी हैव गिवन द डिटैचेबल लिथम एंड बैटरी इट मीन्स आप अपनी बैटरी को स्कूटर से निकालिए आप उसको कहीं भी चार्ज कर सकते हैं अपने घर में अपने ऑफिस में नॉर्मल इलेक्ट्रिक प्लग से यू नो नीड टू वरी अबाउट द चार्जिंग स्टेशन लाइक वेन यू बाय द मोबाइल फोन यू डोंट नेवर थिंक अबाउट द चार्जिंग कि हम मोबाइल को कहाँ चार्ज करेंगे तो सेम वे ओकिनावा ने वही चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी टेक्नोलॉजी को इवॉल्व किया और हमने डिटैचेबल लिथियम एन बैटरी अपने स्कूटर्स में फिट किया है जहां पर कंज्यूमर अपनी नीड के हिसाब से उसको चार्ज कर सके और लॉन्ग रेंज इस बहुत बड़ा रेंज एग्जाइटी इंडिया के अंदर बहुत बड़ी चीज है कि लोगों को यह डर रहता था कि वंस दे कम आउट फ्रॉम देर होम वेदर दे कैन कम बैक इन द इवनिंग और नॉट तो जो हमारी लॉन्ग रेंज है इस वन फोर्टी आई थिंक एज ऑन टूडे ओवरऑल सीनरियो फिज सी तो नॉर्मल कंज्यूमर एक दिन में साठ सत्तर किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलता and we are giving up to 140 km so it will suffice the need of a consumer so i think this type of portfolio like okinawa is bringing in the other consumer or other customers or maybe other competitor will comes in i think that will it will be a good uh, change over for the overall ev industry so sir one last question sir uh, uh, battery range ki baat kar rahe hain so the maximum uh, battery range that uh, we get from the okinawa uh, i prius plus i think is 140 km सो so, आपको ये रेंज के हिसाब से ऑल उस हद तक स्कूटर्स uh, जो हैं सिटी के बाहर नहीं जाते हैं लोकल यूज uh, के लिए ज्यादा इस्तेमाल करा जाता है बट स्टिल इफ इन सम केसेस कुछ लोग अगर लंबे रूट पर भी इसको ले जाना चाहते हैं 100 डेढ़ सौ किलोमीटर या उससे थोड़ा ज्यादा सो so, वहां पर आपको क्या लगता है आने वाले कुछ सालों में ये रेंज आप किस तरह से इसमें बदलाव देखने को मिलेगा ओकिनावा कैसे इस पर काम कर रहा है एंड आगे क्या नए प्रोडक्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओकिनावा से अब इसमें दो चीज़ें हैं पहला जो हमारा प्रेजेंट प्रोडक्ट प्रोफाइल है तो पोर्टफोलियो के अंदर आप देखिए जैसे आई पी प्लस है 140 किलोमीटर तो इसके अंदर हमारे जो व्हीकल्स है वो फास्ट चार्जिंग है अगर आप उसकी बैटरी को चार्ज करते हैं तो 45 फाइव मिनट्स के अंदर वो 80 परसेंट बैटरी चार्ज कर सकता है तो एटी परसेंट मतलब अराउंड हंड्रेड किलोमीटर यू कैन चार्ज अगेन इन फोर्टी फाइव मिनट्स तो यानी कि आप ढाई किलोमीटर फोर्टी फाइव मिनट्स की चार्जिंग में आप उसको दोबारा व्हीकल को यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा जो हमारे नए प्रोडक्ट इस साल में आ रहे हैं एक मोटरसाइकिल है और एक नया प्रोडक्ट है उसकी जो रेंज इट इज मोर देन 200 250 किलोमीटर इन सिंगल चार्ज तो ऑलरेडी ओकिनावा ने ध्यान में रखा है कि रेंज एग्जाइटी को कैसे लोगों की जो मिथ है उसको कैसे खत्म करना है तो वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट और जो नए प्रोडक्ट प्रोफाइल 
प्रोडक्ट मिलेगी कंज्यूमर को वो इट इज मोर देन टू हंड्रेड टू टू हंड्रेड फिफ्टी किलोमीटर इन सिंगल चार्ज एंड बाई वेन कैन बी एक्सपेक्ट दीज वहीकल इन द कमिंग मंथ नेक्स्ट ईयर में या इन दिस फाइनेंशियल ईयर ओनली दैट इज अंडर टेस्टिंग ओनली एंड वी विल वेरी सुन विल प्रोवाइड टू अवर कंज्यूमर ओके सर so great to have a word with you and uh, thank you for joining us sir in the td adda and i hope uh, everyone at you and uh, is safe and healthy and we also uh, will like tell tell to our viewers keep sub safe rahe uh, precautions lete rahe and we'll get through this and we'll be back together with another session with another leader in the td adda thank you sir for joining us thank you thank you thank you very much